ఈరోజు జడ్జిమెంట్కి వెళ్దాం శ్రావణ్ కుమార్ గారు ఉన్నారు నమస్కారం సార్ శ్రావణ్ కుమార్ గారు న్యాయం న్యాయమే ఎప్పుడైనా సరే అయితే న్యాయమూర్తి గారు ఆన్ మెరిట్స్ వెళ్ళలేదు కరప్షన్ జోలికి వెళ్ళలేదు సెవెంటీన్ ఏ వర్తిస్తుందా లేదా నేను మీకు కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను సార్ అంటే ఏదైతే ట్వంటీ నైన్ ఇది ట్వంటీ నైన్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో కేసు రిజిస్టర్ అయింది కానీ యాక్ట్ అమెండ్మెంట్ ఎప్పుడు వచ్చింది దాదాపు ఐ థింక్ ట్వంటీ సిక్స్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ సిక్స్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మరి ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ అయిందేమో ఇప్పుడు ఈ ఈ దీని మీద క్లారిఫికేషన్ ఇస్తే మిగతా ప్రశ్న అడుగుతాను నేను కరెక్టే కానీ మీరు మీరు చెప్పినటువంటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ రోజు మీది మరి రేపు క్వశ్చన్ మార్క్ ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ సంశయ గారు చాలా ప్రశ్నలకి భవిష్యత్తులో సమాధానం చెప్పారు నో ట్రూ ట్రూ ఎందుకంటే మనకి నేను మిమ్మల్ని కానీ నేను కానీ ప్యానల్ లో కూర్చున్న వాళ్ళందరిని కానీ నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను రిప్రజెంట్ చేసేది కాన్స్టిట్యూషన్ ని కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్ ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన జేవీ భారత్ పార్టీ ఏం అవసరం లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి మస్ట్ రిప్రజెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ది లా ఇవి రెండు బేస్ తర్వాత మిగతా ప్రశ్నలు వస్తాయి ఇప్పుడు నువ్వు నేర్పిన విద్య కదా నేరదాక్ష అని మనకి సాగి తొక్కుతుంది ఈ రోజున సెవెంటీన్ ఏ అనేది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ జూలైలో వచ్చినటువంటి అమెండ్మెంట్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఒక నేపథ్యం చెప్పాలి ప్రతి గవర్నమెంట్ లో సంసేవరాబు చాలా మంది మంత్రులు ముఖ్యమంత్రులు అధికారులు నిర్ణయాలు తీసుకుంటా ఉంటారు విధానపరమైనటువంటి నిర్ణయాలు ఈ విధానపరమైనటువంటి నిర్ణయాలలో ఏదైనా రేపొద్దున వేరే రాజకీయ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత గత ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి విధానపరమైన నిర్ణయాలలో కేవలం రాజకీయ బలంతో వాళ్ళని అరెస్టు చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఒక ఎఫ్ఐఆర్ వాళ్ళని రాజకీయంగా ఏదైనా అరెస్టు చేసి వాళ్ళని లోపల వేద్దాము మన చేతిలో ఉన్న పవర్ ని వాడదాము అనే ఆలోచన ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి వారిని రక్షించడానికి పార్లమెంటు విజిటమ్ తోటి ఏం చేసింది అంటే ఐఏఎస్ లు కానీ ఐపీఎస్ లు కానీ ఎవరైతే గవర్నర్ జీవో తోటి రిమూవ్ చేయగలిగిన పవర్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ తీసుకున్న నిర్ణయాలు మీద ఏదైనా ఒక ప్రభుత్వం సమీక్ష చేయాలి అంటే దానికి గవర్నర్ అనుమతి తప్పనిసరి రెండు వేల పద్దెనిమిది జూలై నుంచి అని పార్లమెంట్ ఒక చట్టం తయారు చేసింది ఇది ఈ చట్టం ఉండగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి డిసెంబర్ లో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక కేసు కట్టింది ఏమని వీళ్ళు రెండు వందల ఎనభై కోట్లు మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు అన్యాయంగా ఒక విధానపరమైన పాలసీ నిర్ణయం తీసుకొని తద్వారా దీన్ని మిస్యూజ్ చేశారు అని ఇప్పుడు జడ్జి గారు ఈ రోజు హైకోర్టు ఏముంటుందంటే నేను జడ్జి గారిని కానీ గారు ఒక 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 కోర్టు ఆనరబుల్ హైకోర్టు ఈ రోజు జడ్జిమెంట్ ఏం చెప్పింది అంటే ఏదైనా విధానపరమైన నిర్ణయంలో ఎవరైనా మంత్రి ముఖ్యమంత్రులు కానీ లంచం తీసుకొని మిస్అప్రోప్రియేట్ చేస్తే లంచం తీసుకొని మిస్అప్రోప్రియేట్ చేస్తే ఈ సెక్షన్ వర్తించదు ఈ సెక్షన్ వర్తించదు లంచం విధానపరమైన నిర్ణయానికి సంబంధించినంత వరకు నిర్ణయం తీసుకుంటే సెక్షన్ వర్తిస్తుంది కానీ విధానపరమైన నిర్ణయాల్లో ఏదైనా అమౌంట్ మిస్అప్రోప్రియేట్ చేస్తే ఈ సెక్షన్ వర్తించదు కాబట్టి సెక్షన్ సెవెంటీన్ ఏ ఈ కేసుకు వర్తించదు అని ఒక సింపుల్ పాయింట్ లో ఆంధ్రబుల్ హైకోర్టు ఈ కేసును డిస్మిస్ చేసింది ఇప్పుడు నేనే నా ప్రశ్న ఏంటి అంటే విధానపరమైనటువంటి నిర్ణయాలలో ప్రభుత్వాలు లంచాలు తీసుకున్నారు మిస్అప్రోప్రియేట్ చేశారు అని కేసు పెట్టక విధానపరమైనటువంటి నిర్ణయాల్లో తప్పు ఆ విధానపరమైన నిర్ణయాలు తప్పు అయితే అది ఇరెగ్యులారిటీ అవుతుంది కానీ ఇల్లీగాలిటీ కాదు సో ఇల్లీగాలిటీ మీద పనిష్మెంట్ ఉండదు రాజకీయ పార్టీలు కేసులు కట్టేదే వీళ్ళు డబ్బులు దొంగతనం చేశారు మిస్అప్రోప్రియేట్ చేశారు ఇంకొకళ్ళకి దాపించారనే అంశాల మీద కేసులు కడతాయి కాబట్టి ఈ సెక్షన్ ని ఆ వ్యూలో అర్థం చేసుకోవాలి లెఫ్టినెంట్ స్పిరిట్ లో అర్థం చేసుకుని రాజకీయ ప్రయోజనాలతో ఒక కేసు కట్టేటువంటి ప్రభుత్వాలు ఫస్ట్ చేసేటువంటి ఎలికేషన్ డబ్బు దారి మళ్ళింది విధానపరమైన నిర్ణయాలలో డబ్బు దారి మళ్ళింది అనే దాన్ని కాబట్టి దాన్ని డబ్బు అనే ఇన్వాల్వ్మెంట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక సెక్షన్ వర్తించదు అంటే ఏమవుతుంది అంటే రేపొద్దున నాకు తెలిసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రభుత్వంలో ఈ క్యాబినెట్ ప్రతి క్యాబినెట్ మీటింగ్ లో అరవై నుంచి డెబ్బై విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకుని ఉంటారు ప్రతి సంవత్సరంలో ఆరు సార్లు నుంచి ఏడు సార్లు క్యాబినెట్ సమావేశం అవుతుంది అంటే ప్రతి సంవత్సరానికి ఆరు ఇంటూ ముప్పై మూడు ఆరు పద్దెనిమిది నూట ఎనభై విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకొని ఉంటారు 
సంవత్సరం గారు నూట ఎనభై విధాన పరమైన నియాలు ఒక్క వన్ ఇయర్ లో ఈ ఐదు సంవత్సరాలకు కానీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎనిమిది వందల విధాన పరమైన నియాలు తీసుకుని ఉంటారు ఈ ఎనిమిది వందల విధాన పరమైన నిర్ణయాల్లో వీళ్ళు ఏ సందర్భంలో ఒక్క రూపాయి రేపొద్దున బయటకు వెళ్ళింది అని రాబోయే తెలుగుదేశం పార్టీయో జనసేన పార్టీయో ఇంకో పార్టీయో భావించింది అనుకోండి ఎనిమిది వందల విధాన పరమైన నిర్ణయాల్లో రేపొద్దున ఎంక్వైరీ పడుతుంది ఎంక్వైరీ పడితే సెక్షన్ సెవెంటీన్ ఏ జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా వర్తించదు కదా సెక్షన్ సెవెంటీన్ ఏ మంత్రులు కూడా వర్తించదు కదా సెక్షన్ సెవెంటీన్ ఏ ఈ రోజు నిర్ణయాలు తీసుకున్నటువంటి అధికారులు కూడా వర్తించదు కదా సో ఈ జడ్జిమెంట్ తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎంత నష్టమో నాకైతే తెలియదు కానీ ఈ జడ్జిమెంట్ రేపొద్దున రాబోయే కాంగ్రెస్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి శిరాఘాతం కాబోతుంది దిస్ ఈస్ మై ఫండమెంటల్ అండర్స్టాండింగ్ ఈ జడ్జిమెంట్ రేపొద్దున మరి పాటించాలిగా అందరూ ఖచ్చితంగా రేపొద్దున రాబోయే తెలుగుదేశం పార్టీ ఆల్ మంత్రుల మీద ముఖ్యమంత్రి గారి మీద విధాన పరమైన నిర్ణయాల్లో పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి ఫైనాన్స్ సెక్రటరీల మీద ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీల మీద శ్రీలక్ష్మి గారి మీద వీటన్నిటి మీద ఖచ్చితంగా అవుతుంది ఇంకోటి కూడా చెప్తాను నేను ఇప్పుడు సంజయ్ గారు ఉన్నారు సిబిసిఐడి సంజయ్ గారు సిబిసిఐడి సంజయ్ గారు రేపు పొద్దున ఆయన అఫీషియల్ యాక్ట్ లో కేసులు కట్టి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ఆయనది సో రేపు పొద్దున సంజయ్ గారు అధికారంలోకి ఈ పార్టీ మారింది అనుకోండి రేపు పొద్దున తెలుగుదేశం పార్టీ వచ్చి జస్ట్ ఇట్ ఈస్ అన్ హైపోతిటికల్ గ్రౌండ్ లో నేను చెప్తున్నాను ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండ్ హైపోతిటికల్ గ్రౌండ్ లో చెప్తున్నా సంశయం గారు రేపు పొద్దున తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి సంజయ్ గారు ఈ కేసుని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడానికి ఒక ఇరవై కోట్ల రూపాయల లంచం తీసుకున్నారని ఒక ఎలిగేషన్ పెట్టి ఈ లంచం ఆయన తీసుకున్నాడా లేదా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి అంటే సంజయ్ గారిని అరెస్ట్ చేయాలి అని ఒక ఎఫ్ఐఆర్ వేసింది అనుకోండి వ్యాలిడేగా సంశయరావు గారు వ్యాలిడేనే కదా వీడు నాకు సమాధానం చెప్పు వ్యాలిడే కదా ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేసింది కూడా దానికేగా ఈయన డబ్బులు వచ్చినాయో లేవో మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి ఈయనకు డబ్బులు ఈయన అకౌంట్ లోకి ఎలా డబ్బులు వచ్చినా మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలంటే పోలీస్ కస్టడీ కావాలన్నారు కదా రేపు పొద్దున కూడా సంజయ్ గారు దీన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడానికి డబ్బులు తీసుకున్నారని మాకున్నటువంటి ప్రాథమికమైన అవగాహన సో రేపు పొద్దున రేపు పొద్దున రాబోయే సిబిసిఐడి చీఫ్ ఆఫీసర్ దగ్గర నుంచో లేకపోతే ఆ ఆఫీస్ లో పనిచేసే ఒక అటెండర్ దగ్గర నుంచి ఒక కంప్లైంట్ తీసుకుని సంజయ్ గారిని కూడా డబ్బులు తీసుకుని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశారు అని రేపు పొద్దున ఎగ్జామిన్ చేయడానికి ఆయన కూడా ఎక్కువ ఎక్విజిట్ గా కట్టి రేపు పొద్దున బోన్ మీద నిలబడటానికి మనకు ఒక రహదారి వేసినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలనలో రేపు జరగబోయే అంశాలు ఈ రోజు మీది రేపు మరి రేపు క్వశ్చన్ మార్క్ సో ఈ క్వశ్చన్ మార్కులు అన్నిటిని కూడా నేనేమంటానంటే గుర్తుపెట్టుకోండి మంత్రులు గుర్తుపెట్టుకోండి రాజకీయ నాయకులు గుర్తుపెట్టుకోండి రేపు పొద్దున అధికారికంగా సంతకాలు పెట్టిన ప్రతి ఆఫీసర్ గుర్తు పెట్టుకోండి నాకు తెలిసి తెలుగుదేశం పార్టీ పట్టుకుంటుందో లేదో నాకైతే తెలియదు కానీ సంసారావు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ వీళ్ళందరినీ బుక్ చేస్తుందో లేదో నాకైతే తెలియదు కానీ బట్ నాకు నేను యాజ్ లాంగ్ యాజ్ నేను లీగల్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నంత వరకు ఈ జడ్జిమెంట్లు పెట్టి ప్రతిరోజు లీగల్ ఫైటింగ్ చేస్తానికి మాత్రమైతే నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర ఖజానాన్ని కూని చేసిన ప్రభుత్వాన్ని వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వాన్ని మాత్రం వదిలే సమస్య అయితే లేదు This is what my form decision. Uh, really, really. No, no, Rajini Garu Naru, Pramukha Nyayavadi Rajini Garu Naru, Maa Mithrulu Nyayavadi Lakshmayan Garu Naru, Meeru Goda Pramukha Nyayavadi, Correct to this Kunar, sir. Ray Puddhuna Rajikal allow unta yo, Yavar ever to compromise out taro, Dhanik Sammandhan Lekonda, JBM Party Vyavasthav Sabbil Meeru, Neeruga Jepparu, Legal Ga Unnanta Kala Udhil Petnani. కరెక్ట్గా చెప్పారు సార్ అలాగే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను ఒక చిన్న పాయింట్ నేను మీ దృష్టి తీసుకొస్తాను సార్ ఆన్ టెన్ నైన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ బైపాసింగ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అండ్ అపాయింటెడ్ హ్యాండ్ పిక్డ్ పీపుల్ అండ్ హెంచ్ మెన్ యాజ్ ఎండి అండ్ సిఇఓ అండ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఏపీఎస్ఎస్డిసి సార్ ఇది ఎక్కడైనా జరుగుద్దా ఇప్పుడు గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారిని డీజీపీగా తాత్కాలిక డీజీపీగా ఇచ్చారు వారు కూడా ఎన్నో పోస్టింగ్స్ ఇస్తుంటారు ఎంతోమంది కలెక్టర్స్కి జిఏడి ద్వారా ఆర్డర్స్ ఇస్తుంటారు మరి హెంచ్మెన్ వారు మనుషులు ఇలాంటి పదాలు వాడొచ్చా ఇది జడ్జిమెంట్ కాదు సార్ జడ్జిమెంట్ కాదు ఫైల్డ్ బై వాళ్ళ కోటేషన్ చెప్తున్నా దట్స్ వాట్ ఐమ్ దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇప్పుడు సజ్జల రామకృష్ణ రెడ్డి గారు హెంచ్మెన్ కదా వాజ్ హీ నాట్ పిక్డప్ వాజ్ హీ నాట్ పిక్డప్ బై హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ వాట్ ఈస్ ఈజ్ క్యాలిబర్ వాట్ ఈస్ ఈజ్ యాంటిసిడెంట్ సజ్జర్ రామకృష్ణ రెడ్డి గారు
ఇప్పుడు ఆయనకు ఉన్న వంద మంది సహచరులు అందరూ కూడా పికడప్ కాదా నిన్న టీటీడీ బోర్డు లో వేశారు కదా క్రిమినల్ చరిత్ర ఉన్న వాళ్ళందరినీ తాగుబోతులు తాగే మద్యం కుంభకోణంలో ఉన్న వాళ్ళని వాళ్ళని వీళ్ళని తీసుకొచ్చారనుకుంటే ఆర్ దే నాట్ పికడప్ క్యాండిడేట్ ఆర్ దే నాట్ ది హెంచ్మెన్స్ ఆఫ్ ది వైఎస్ఆర్ సిపి ఒక ప్రభుత్వంలో ఒక అధికారిని ఒక కార్పొరేషన్ కి నియమించినప్పుడు హౌ కెన్ దే కాల్డ్ అస్ పికడప్ ఆర్ హెంచ్మెన్స్ ఈ రోజున యాభై ఆరు మంది డైరెక్టర్లు వేశారు బీసీ కార్పొరేషన్ కని ఆర్ దే నాట్ పికడప్ పిక్ అండ్ చూజ్ లో చేసుకోలేదా దానికి ప్రతి దానికి ఒక కార్పొరేషన్ ఎండి తీసుకున్నారు కాబట్టి యు ఆర్ లైబుల్ ఇంకో సజ్జన్ రామకృష్ణ రెడ్డి గారు పికప్ చేసుకున్నారు కాబట్టి యు ఆర్ లైబుల్ పలానా టీటీడీ బోర్డు మెంబర్లు తీసుకున్నారు కాబట్టి మీరు వంద కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నారు కాబట్టి డాక్టర్ కేతన్ దేశాయ్ దగ్గర నుంచి యాభై కోట్ల రూపాయలు తీసుకున్నారు యు ఆర్ పికడప్ ఇది టీటీడీని అపవ్యక్తం చేయడానికి మీరు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలని రేపొద్దున నేను ఒక కంప్లైంట్ ఇస్తే దాని మీద రాబోయే ప్రభుత్వం ఎఫ్ఐఆర్ కట్టి మొత్తాన్ని బొక్కలో వేయచ్చా ఒక ప్రభుత్వంలో ఒక అధికారిని ఏపీఎస్ఎస్సీ చైర్మన్ గా తీసుకున్నప్పుడు హౌ కెన్ యు పీపుల్ కాల్డ్ దే ఆర్ పికడ్ అప్ ఆర్ దే హెంచ్మెన్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఇంకోటి సార్ నన్ను ఇంకొక విషయం రేపు గౌరవనీయ సంజయ్ గారిని ఇప్పుడు అడిషనల్ డీజీ గారిని రేపొద్దున మీరందరు పిటిషన్లో మరి వారికి సంబంధించిన హెంచ్మన్ అనొచ్చు లేదా హ్యాండ్ పిక్డ్ పీపుల్ అపాయింటెడ్ సిఐడి చీఫ్ బై రిమూవింగ్ ద సునీల్ కుమార్ అని అనొచ్చు కదా మనం అబ్సల్యూట్లీ అనొచ్చండి ప్రభుత్వంలో ప్రభుత్వంలో అపాయింటెడ్ ఆర్ నామినేటెడ్ పోస్టులో తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళని నామినేషన్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళని పికడ్ అప్ పీపుల్ అనొచ్చు పికడప్ పీపుల్ కాబట్టి వాళ్ళందరికి కూడా ఒక కోటి రూపాయలు రెండు కోట్ల రూపాయలు దాన్ని మిస్ యూజ్ చేశారు అనొచ్చు ప్రతి నిర్ణయానికి కేబినెట్ మినిస్టర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేబినెట్ అప్రూవల్ లేదనుకో అన్నిటికీ కేబినెట్ సంతకాలు ఉండవు ప్రతి జీవోకి కేబినెట్ సంతకాలు ఉండవు కేబినెట్ అప్రూవల్ లేని ఏ విధాన పరమైన నిర్ణయాలన్నా మొత్తాన్ని కేబినెట్ కేబినెట్ ను బొక్కలో వేయచ్చు అందులో డౌటే లేదు ఇన్క్లూడింగ్ స్పీకర్ గారు కూడా ఇంకొక మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను సంసర్ గారు ఈ రోజు ఎవరైతే కోర్టులని పచ్చిబుత్తులు తిట్టినారో కాన్స్టిట్యూషనల్ పోస్ట్ లో కూర్చొని ఎంపీ గాని నందిగాం సురేష్ కావచ్చు లేకపోతే స్పీకర్ కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ రోజున కోర్టులను తెగ పొగిడేస్తున్నారు ఈ రోజు కోర్టుల న్యాయస్థానాలను పొగిడిన వ్యక్తులందరూ ఒకప్పుడు కోర్టులని పచ్చిబూతులు తిట్టిన వాళ్లే ఒకప్పుడు అసెంబ్లీలో ఈ మూడు రాజధాని జడ్జిమెంట్ అప్పుడు చర్చ పెట్టింది ఈ మహానుభావులే ఈ కోర్టులన్నీ పచ్చ ఇంకు తీసుకొని జడ్జిమెంట్లు రాస్తుంది అన్నది ఈ మహానుభావులే పక్క ఇంకు పచ్చ ఇంకు తోటి జడ్జిమెంట్లు రాసేటువంటి న్యాయమూర్తులు ఈ రోజున మీకు ఫేవర్ గా ఒక జడ్జిమెంట్ వచ్చింది అని మీరు భావించేటప్పటికి పవిత్రులు అయిపోయినటువంటి ఈ సందర్భంలో న్యాయ వ్యవస్థకి కనీసం ఈ సందర్భంలో అయినా ఇప్పుడు ఈ రోజు మీడియాలో మాట్లాడిన న్యాయవాదులు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా పదిహేను ఇరవై రోజులు ముప్పై రోజులు జైల్లో ఉండి వచ్చిన న్యాయమూర్తులు తిట్టిన ఈ రోజున హైకోర్టుని అద్భుతంగా పొగుడుతుంటే దయ్యాలు వేదాల వాళ్ళు ఇచ్చినట్టు నాకు అనిపించింది సార్ సార్ ఎస్ థ్యాంక్